，白宫急功近利为取得外交分数，召开北约防长会议，没想到内讧爆发，有人要打退堂鼓。各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。今天我们论评的主题是：白宫急功近利，欧洲内讧爆发，泽连斯基只能干着急。为了更好地帮助乌克兰为即将到来的春季大战做准备，北约在前几天召开了防长会议。北约这次召开的防长会议相当有意思。在阅览诸多媒体的报道后。我觉得可以用一句话来简单概括：白宫急功近利，欧洲内讧爆发。首先，在会议的一开始，北约秘书长斯托尔滕贝格就代表美国给这次会议定了一个基调，敦促北约各国加紧运送乌军装备，同时乌克兰要继续战斗，只要赢了就能加入北约。乌克兰也很懂美国的意思。按照泽连斯基的说法，要赢速度就是关键。什么速度？西方交付军事援助的速度，西方的武器装备给的越多越好越快，那乌克兰就能越早开始对俄反攻，赢下战争的可能性也就越大。于是，趁着这次会议，乌克兰列长列兹尼科夫。立刻要求西方尽快交付各项武器装备。不仅如此，他还借题发挥，当着诸位国防部长的面，展示了一条印有战斗机图样的手帕。什么意思？快给我战斗机！有趣的是，在经过仔细辨认后，有人发现乌外长所展示的那条手帕上面印的战斗机图样，似乎是俄罗斯的苏三零系列战斗机。也不知道是被人坑了，还是自己没有注意到。言归正传，按照美国想好的剧本，在华盛顿的授意下，北约以援乌为主题召开防长会议。乌克兰借此机会敦促西方加速军援，西方各国纷纷响应，伸出援助之手。原本应该其乐融融，彰显西方民主国家的大团结，但没想到，戏唱了一半。有人就打了退堂鼓，欧洲内讧爆发了。德国防长皮斯托留斯率先表态，西方盟国难以按照承诺凑齐两个整营的豹二坦克给乌克兰，计划需要更改。德国和葡萄牙将成为仅有的两个承诺向乌克兰提供豹二 A 6型坦克的，其中德国政府提供14辆，葡萄牙提供3辆，加起来。只能提供大约半个营的坦克数量。不仅德国和葡萄牙、丹麦和荷兰政府也表示不再参与为乌克兰提供豹二的相关交付，但作为补偿，两国愿意参与豹一坦克的维修和保养。这些国家为什么要打退堂鼓？很简单，他们并不想跟俄罗斯结死仇。美国本就将。俄罗斯视为心腹大患，俄乌冲突也是美国挑起来的，自然要想通过这场战争消耗俄罗斯，甚至打算肢解俄罗斯。但是与急功近利的白宫不同，欧洲各国，尤其是对德国、葡萄牙这些欧盟国家来说，俄罗斯是他们搬不走的邻居。冲突结束后，依然要长期相处交往。既然如此，肯定。得给自己留一条后路，更何况俄罗斯是一个核大国，把一个核大国逼到绝境的后果，所有人都应该心里有数。当然，不愿进一步惹怒俄罗斯，不代表他们就不支持乌克兰了。对乌军援助仍在继续，只不过想得更多、更好、更快，恐怕很难。这次北约防长会议已经暴露出欧洲内部的分歧，乌克兰想要通过这场战争进入北约，恐怕没那么容易。泽连斯基也只能是干着急了。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。